ഹലോ നമസ്കാരം നിഖിൽ കുട്ടിത്തറയാണ് നമ്മുടെ കേരള കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലായ കേരള കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഗപ്പിയാണ് ഗപ്പി മീനുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാത്തതും അറിയേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും നല്ല രീതികളിലും ഗപ്പികളെ അല്ലെ മറ്റ് മീനുകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഓക്കെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫിഷുകൾക്ക് ഇപ്പം ചെന്നൈ അടക്കം ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷ് മേഖലയിൽ ചെന്നൈ അടക്കമുള്ള മേഖലകൾ അടക്കി വാഴുന്ന കൊൽക്കട്ട അടക്കം അടക്കി വാഴുന്ന ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷ് മേഖലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഫിഷിന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മീനുകൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് ഗപ്പി ആയാലും മോളിയായാലും സോട്ടയിലായാലും ഏഞ്ചലുകളായാലും ഹോസ്കർ ആയാലും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബ്രീഡേഴ്സ് അതിനെ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗപ്പി ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ഓടിച്ചു വിട്ട് കാണാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഗപ്പിനെ നമ്മളെങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുക തീറ്റ കൊടുക്കുക വലുതാക്കുക എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ഗപ്പി വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല പേരൻസ് സ്റ്റോക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പേരൻസ് സ്റ്റോക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടകളിൽ നിന്ന് വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന പേരൻസ് സ്റ്റോക്കുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ വില കൂട്ടി കിട്ടുന്ന പേരൻസ് സ്റ്റോക്കുകളല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ബ്രീഡ് അതായത് ഒരു ലൈനിലുള്ള ഗപ്പികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ആൽബിനോ ഫുൾ റെഡ് അതായത് എ എഫ് ആർ എന്നൊക്കെ പറയും ആൽബിനോ ഫുൾ റെഡ് ഗപ്പി ആ ഗപ്പി മറ്റ് മീ മറ്റ് ഗപ്പികളുമായിട്ട് ക്രോസ് ആവാത്ത ഫീമെയിലുകളും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രീഡിങ് അതേസമയം നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ബ്രീഡർമാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ മീനുകളെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളയും നന്ദയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു യാതൊരു ചായ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഗപ്പിനെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാൾ ചെന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കഴിവതും നിങ്ങൾ ഗപ്പികളെ ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുക്കുന്നു മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂനിയർ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ പ്രായമായ ഗപ്പികളെ എടുക്കുക നം എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഇവിടെ മീൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് ചേട്ടാ വലിയ വയറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഫീമെയിലിനെ തരണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം പ്രസവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാര്യം വലിയ ഫീമെയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒത്തിരി അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള ഗപ്പികൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാട്ടർ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അവിടുത്തെ രീതികളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിവതും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഗപ്പികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതും കഴിവതും ഫീമെയിൽ വെർജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് വെർജിൻ മീൻസ് ഒരു മെയിലുമായിട്ട് പോലും മേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫീമെയിലുകളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ചേട്ടാ ഈ അപ്പം നമ്മളതെങ്ങനെ അറിയും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഗപ്പികളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫീമെയിലുകൾക്ക് ക്രോസ് ആവാൻ അതായത് എന്താ പറയുക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് വേണേൽ കടക്കാൻ വരെ കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വളരെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലുകളെ മാറ്റിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് അങ്ങനെ
ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മെയിലുകളായിരിക്കും അതിനകത്ത് നല്ല നമ്മുടെ ആ പേരൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് മറ്റേനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂനതകളുണ്ടാവും വാലിൻ്റെ നീളം കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ കളർ ചെറിയ ഫെയ്ഡാവുക കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ബോഡി ലെങ്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഡോസലുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മെയിലുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ കിടക്കുന്ന ഫീമെയിലുമായിട്ട് ക്രോസ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂന്ന് മെയിലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ബാക്കി എട്ട് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മെയിലൊക്കെ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മെയിലിൽ മൂന്ന് മെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവർ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ഇതുമായിട്ട് ക്രോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോക്കൽ അതായത് ആ ക്വാളിറ്റി അതിലേക്ക് ട്രാ ഇതാവുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ മെയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കൂടെ കുറയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകും പിന്നെ കഴിവതും ഒരേ ബ്ലഡ് ലൈൻ തമ്മിലുള്ളത് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുക കഴിവതും നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫീമെയിലുണ്ട് അതേസമയം അതിനായിട്ട് രക്തബന്ധം ഇല്ലാത്ത എവിടെ നിന്നെങ്കിലും രണ്ട് മെയിലുകളെ കൊണ്ടുവരിക എൻ്റെ രണ്ട് ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പോൾ എ എഫ് ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി റെഡ് മുസൈക്ക് ബിഗ് ഇയർ ഓക്കെ ചില്ലി റെഡ് മുസൈക്ക് ബിഗ് ഇയറിൻ്റെ രണ്ട് ഫീമെയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ മെയിലിന് എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്ന കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഏ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മെയിൽ ഒരു മെയിലിനെ എടുത്തു ഒരു മെയിൽ നമ്മൾ എറണാകുളത്തു നിന്ന് കൊടുക്കും എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫീമെയിലുകളെയും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ലൈനാണ് എപ്പോഴും അപ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് ക്രോസ്സായി അടുത്ത ഒരു ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഒരു ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്നാ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മെയിലുകളെ ഇതിനകത്ത് ഫീമെയിലുമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഫീമെയിലുകളെ അതിനകത്ത് മെയിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴും രണ്ട് ലൈൻ ലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള എന്ത് മീനായാലും മനുഷ്യനായാലും മുയലായാലും പട്ടിയായാലും എന്തായാലും ഒരേ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ളത് തമ്മിൽ അധികം നാൾ ക്രോസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജെനറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ ബോഡി ബെൻഡാവുക പിന്നെ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുക വാലിൻ്റെ നീളം കുറയുക ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഓസ്കാറിനെയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വളർത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ചില ഓസ്കാറുകളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരേ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള പേരൻസ് അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്രോസ് ആകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്കാറിനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പത്തെണ്ണം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പത്തെണ്ണം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം അതേ സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഗപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഗപ്പിയുടെ വാട്ടർ കണ്ടീഷനാണ് വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പി എച്ച് മതി ഓക്കെ അത് കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു പി എച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അക്വേറിയങ്ങൾ വെക്കുക അക്വേറിയം ആയിക്കോട്ടെ ടാങ്കുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ നമ്മളത് വെക്കുക പിന്നെ കഴിവതും എന്താ പറയുക നമ്മളതിൻ്റെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൃത്യ സമയത്ത് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ കെപ്പിക്ക് നല്ല പണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതങ്ങനെ ഒരുപാട് പണികൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടെ ആണെന്നേ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല മടിയനാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ മേളിൽ കാണുന്ന ഒരു മാവ്
വാട്ടർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഞാനൊരു വലിയ ടാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അതേ അവസ്ഥ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഒറ്റയടിക്ക് പിടിച്ച് മാറ്റി ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അത്രയും വീക്കാണ് അപ്പം മീൻ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാലിങ്ങനെ ഇടക്കിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ചാവുന്ന അസുഖം വയർ മെലിഞ്ഞ് ചാവുന്ന അസുഖം ഇൻറ്റേണൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖം വാല് മുറിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഫിൻ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരാതിരിക്കും പിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ചെകള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ മാ ഈ മാവിൻ്റെ ഇലയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പണ്ടുള്ളവർ എന്തിനാണ് ഈ മാവിലിട്ട് പല്ല് കേൾക്കാൻ പറയുന്നത് അന്നും ഈ എന്താ പറയുക കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ അവർ മാവിലിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പല്ലൊക്കെ തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലും അവർ പല്ല് തേക്കുന്ന മാവിലേക്കിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലൊരു സാധനമാണ് മാവിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പം നമുക്കത് മീനിലേക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മീനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ സ്കിന്ന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാവിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് വരും എന്താണ് ഗപ്പികളെ രക്ഷിക്കും അതാണ് അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മളൊരു മീനെ കൊണ്ടുവന്നത് വിരിഞ്ഞു ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പ്രസവിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ് ആർട്ടീമിയാണ് ഓക്കെ ആർട്ടീമിയ വിരിയിച്ച് കൊടുക്കാം അതേപോലെയുള്ള പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ആർട്ടീമ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഡാവു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബേസിക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ ഫിഷിന് കേരളത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ട്രേഡ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ മീൻ കൊടുക്കുന്ന മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടീമിയ വിരിയിച്ച് കൊടുക്കാം ആർട്ടീമിയ എങ്ങനെ വിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മുൻകൂർ പറയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പതിനാറ് ദിവസത്തിൻ്റെ കണക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തി അതിനെ പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ പതിനാറ് ടു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പതിനാറ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റുക ഓക്കെ ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നോ നാലോ ഫീമെയിലുകളുടെ ക്രോസിങ് ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരേ ബ്ലഡ് ലൈൻ തമ്മിലുള്ളവർ ക്രോസ് ആവാതിരിക്കാനും ഓക്കെ ഒരേ ബ്ലഡ് ലൈൻ തമ്മിലുള്ളവർ ക്രോസ് ആയി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഇപ്പം വലിയ വലിയ ഫാമുകളിൽ അതായത് ഇപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാമുകളിലും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാല് കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഗപ്പിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കുക ഗൂഗിൾ കിടപ്പുണ്ട് നാലോ മൂന്നോ കൊല്ലം ഫാമിൻ്റെ പേര് നോക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ സീതാനകത്ത് മറ്റേ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഇതിനകത്താണ് ആർ ടി മിയെ വിരിയിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഫാമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അവരൊരു പതിനാറ് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലുറപ്പുകാർ ചുമ്മാതി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പോലല്ല അവരിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ജസ്റ്റ് സ്പൂണിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെയിലുകൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നതും അതിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ഗപ്പിനെ വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ആവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഉപകാരപ്പെടും ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിട്ട് പറഞ്ഞു
മനസ്സിലായി ഇൻബ്രീഡിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പം ഒരു ബാച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേരൻസുമായിട്ട് ക്രോസ് ആവാതിരിക്കാൻ ദയവായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ബൾക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരാണേലും ഹോബിസ്റ്റുകളാണേലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഉള്ളത് ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങളിറങ്ങി അതിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ചേഞ്ച് മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക മാവിൻ്റെ ഇല ടാങ്കിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടാങ്കിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കാര്യം അവർക്ക് വേസ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ഓവറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായ അമൃതം വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാവിൻ്റെ ഇല ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്തിനെ ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ മീൻ ചാവാനായിട്ട് വരെയുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ടാവാം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ കെപ്പിയുടെ കാര്യമല്ല മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചാവാനുള്ള ചാൻസ് വരെ ഉണ്ടാവാം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇനിയുള്ളത് സംഭവം എന്നാ വെച്ചാൽ ഇത് അധികം ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം എന്നല്ല ഒറ്റ എന്താ പറയുക ഈ ഹോബിസ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പുകാർക്ക് അറിവുള്ളവരുണ്ടാവാം പക്ഷേ അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് എൻക്വറികൾ ചെയ്തപ്പോൾ അധികം ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ഗപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മീൻ മുട്ടയിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കും എവിടെയാണ് മുട്ടയിടുന്ന ടാങ്കിലാണോ അല്ല നമ്മുടെ ശരിക്കും മുന്തിരി കൊലകൾ പോലെ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചുകളായിട്ട് എഗ്ഗ് ഫോമായി ഫോമായി നിൽക്കും ഇതൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അറിവാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല കാര്യം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹോബിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പം വരുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഗപ്പിയുടെ ഭംഗി കാരണം അക്യൂറത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവരോടൊക്കെ നിങ്ങളിതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് അവരുടെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഗപ്പി ശരിക്കും മുട്ടയിടുന്ന ഒരു മീൻ തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ വയറ്റിലാണെന്ന് മാത്രമേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുന്തിരി കൊല ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് പാവമാകാൻ കുറേ സമയം എടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം അത് വയറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിരിയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എഗ്ഗ് അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യനിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം പോലെ ഏ അപ്പം ഇത് പാകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എഗ്ഗ് സ്പേമിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് എപ്പോഴും അപ്പം അതിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാം പൂർണ്ണമായിട്ടും പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിരിഞ്ഞാലും വിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ എഗ്ഗ് വെളിയിൽ പോരും അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ഗപ്പികൾ പെട്ടെന്ന് വയറൊട്ടുന്നു പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണില്ല പക്ഷേ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അരിമണി പോലത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കിടക്കുന്നതാണ് അത് എഗ്ഗ് പോരുന്നതാണ് കാര്യം മെയിൽ മേറ്റാവാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മെയിലിൻ്റെ മെയിൽ മേറ്റാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിൻ്റെ സ്പേമിൻ്റെ അളവ് കുറവോ കൗണ്ട് കുറവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത് അത്രയും സമയത്തേക്കുള്ള സ്പേം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെട്ടയിലായി ഇരിക്കുന്ന എഗ്ഗുകൾ പാകമായി ആവി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഫെട്ടയിലായി ഫെട്ടയിലായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സംഭവം ശരിയാണ് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ബ്രീഡ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രീഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കുറവുണ്ടാവും അമ്പത് ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി ആദ്യത്തെ ഗപ്പ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ അമ്പത് കിട്ടി രണ്ടാമത്തതിൽ അറുപത് കിട്ടി മൂന്നാമത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എഴുപത് കിട്ടുമായിരിക്കും നാലാമത്തെ വരുമ്പോൾ അത് നേരെ ഇരുപതിലേക്ക് വരും അഞ്ചാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്തിലേക്ക് വരും ആറാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഒന്ന് ഒരു കുഞ്ഞോ രണ്ട് കുഞ്ഞോ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഗപ്പിക്ക് എപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആവശ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയും മെയിലില്ലെങ്കിൽ മെയിലില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലായി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും നമുക്കിതിനെ എപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇതിന് മേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെയിലുകളുടെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഗപ്പി ഒരു മുട്ടയിടുന്ന മീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യനിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സെയിം പ്രോസസ്സിങ് തന്നെയാണ് ഇത് മേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പേം അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പേമിനെ നല്ല ഫീമെയിലുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എഗ് എല്ലാം ഫെട്ടയിലായി പാകമായ എഗ് എല്ലാം ഫെട്ടയിലായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജപ്പിനെ പറ്റി പറയാൻ ഇട്ട് നമ്മൾ വന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ തീറ്റയായി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായി എല്ലാം ഇനി ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ് പിന്നെ അതേപോലെ എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗപ്പി ഒരു വലിയ മഹാസാഗറാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കരയിലിരുന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ആളാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതൊരു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അറിവുകളൊക്കെ പുതിയതാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാം മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും എത്തിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേരള കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കാണുക അവസാനം വരെ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം വരെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഗപ്പി ബ്രീഡർ ആവട്ടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബബായ് നിഖിൽ കുട്ടിത്തറ ബായ്